जो गत चौबीस मे बुधवार रात जुक्तराष्ट्र समय दोपुर बेला जुक्तराष्ट्रे पर मंत्री बांगलेश भिसा नीति घोषणा कर भिसा नीति मूलत जुक्तराष्ट्रे सेक्रेटर अफ स्टेटर भाषा जी टू प्रोमोट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन बांगलेश वही स्टेटमेंट शेष लाइने जेटी आज है जो दिस पलिसी टू लैंड और सपोर्ट टू अल दो सिकिंग टू एडभांस डेमोक्रेसि इन बांगलेश अर्थात बांगलेश गणतंत्र आकांक्षा जर मध्य आज है एगिए नीते जरा चान ते समर्थन देर चले फिसा नीति यदेश नागरिक अबाध सृष्ट निवाचन के बाधाग्रस्त कर तरज प्रजोज्य है जी हूं ना क्या जत क्षमत ही हूं ना क्या बाति साधारण मानुषर क्षेत्र होते नीति ने गत दुदिन धरे नाना रकम प्रतिक्रिया नान महल थे देखते पासी पर दफ्तर एक आनुष्ठानिक प्रतिक्रिया जानते हैं पर राष्ट्र मंत्री प्रतिमंत्री तरह बक्तव्य हमें शुने राजनैतिक दलगुल कथा शुने मार्किन पर राष्ट्र मंत्रणालय कथा तो आगे शुने पर मंत्री सहकारी पर राष्ट्र मंत्री तर बक्तव्य हमें शुने तृत्य मात्र सहकारी पर राष्ट्र मंत्री बक्तव्य शुने मार्किन दूतवास यह विषय तर जो बक्तव्य से दिए मार्किन राष्ट्रदूत पीटर हास राजनैतिक दलगुल तीटे प्रधान राजनैतिक दल नेतृबृंद संगे बैठक करा तर अवस्थान जानते हैं ता कि चान मूलत यीसा नीति प्रभाव प्रतिक्रिया आगामी एक बांगे भलो निवाचन कर क्षेत्र में कि प्रभाव पड़े किंबा एर उद्देश्य क्यों से सब विषय नहीं कथा बोलार जन संगे स्टोरी रोन बांगलेश सरकार सबक पर सचिव तहिद हुसैन और हमारे डान रोन सुशासन जन नागरिक सूजन सम्पादक डर बदल आलम मुजिब स्वागत अपन दोजन के तृत्य मात्रा मैं तहद हुसैन आपन का एक सुनते चाहिए जुक्तराष्ट्रेर आपनी कि मन करें बांगेर निवाचन एत गुरुतपूर्ण क्यों एवं गत बे कैक मास धरे ता क्रमगत भावे एखने वाशिंगटने नियमित जरा डेलीगेट जुक्तराष्ट्र के आसान बांगलेश जखनी पर राष्ट्रमंत्री बंद को जा क्रमगत भावे कन्सिसटेंटली अबाध सूष्ट ग्रहण जो निर्वाचन कथा बेस फ्रीडम कथा फ्रीडम अफ एक्सप्रेशन कथा ह्यूमैन रईट्सर कथा लेबर रईट्सर कथा एटी अतीते कखो देखा जाए यह रकम क्रमगत एवं एकुशे डिसेम्बर सैंशन गत कैक सप्ताह धरे तो बांगलेश सैंशन आसे 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 अब कि है ना करते करते एक भिसा नीति आपने 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 � मार्किन जुक्तराष्ट्र दुहजार विश्व निवाचन पर सरकार परिवर्तन होटार किसुटा क्यों प्रभाव आई जिनगर मध्य से रिपब्लिकान दल ए डाल्ड ट्राम्पर तुलन डेमोक्रेटरा आसले क्यों वैश्विक भाव गणतंत्र के प्रमोट करते चाय सब समय देखा गया है एम नये रिपब्लिकाना चाय ना क्योंकि विशेषकर जनब ट्राम्पर चारित्रिक वैशिष्टर कारण जिनिटा क्योंकि चापा पड़े गए तो प्रमाण ही कर मार्किन जुक्तराष्ट्र गणतंत्र नहीं कन्सार्न ना कहीं बाकी विश्व नहीं कन्सार्न हबें क्यों से तुलन डेमोक्रेटिक पार्टी और बर्तमान प्रेसिडेंट बैडें उनारा चान जो आसले एक गणतानिक परेश आसुक सार्विक सार्विक समस्त विश्व जो एक विषय क्यों विशेषकर बांगलेश के लिए बांगलेश आगामी निवाचन ये तत्परता ये आलदा भाव एक विवेचना करते हैं बांगलेश निवाचन के जेको कारण हूँ मार्किन जुक्तराष्ट्र चाचे जो एक सठिक निवाचन हक एन एट क्यों सरसि बोलुक बना बोलुक जाने मानुषी पूर्ववर्ती दूटी निवाचन आसले मानसम्मत है ना इन सबाई एट एमक जो बंधुरा लीग करें ताओ स्वीकार करें सरसि जो मानसम्मत निवाचन बोलते जा बोझा से सरकार के अनेक क्षेत्र तो अपना एक ब्रेफ फेस देखाते ही कारण से कारण ता 
অনেক কিছু বলেন কিন্তু তারাও জানেন যে আসলে নির্বাচনটি তো যেরকম হওয়া উচিত সেটা হয়নি এখন একটি সঠিক নির্বাচন যদি কেউ চায় তাহলে সেটা নিয়ে কিভাবে যে এগোতে হবে এটা তো আসলে আমরা খুব ভালো জানি না সবাই এখন কারণ নির্বাচন যে প্রক্রিয়াটি এটা আমরা সবাই জানি যে এটা অনেকে ইনভলভ থাকে এটা তো শুধু শুধু সরকার না আবার শুধু সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যক্তি সবাই মিলেই এই জিনিসটাকে করতে হয় এবং এমন একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেছে যে আসলে নির্বাচনী ব্যবস্থা যে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেটা ঝট করে পরিবর্তন হয়ে যাবে না এরকম একটা বিশ্বাস কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে আসে আসে যে কারণে অনেক ক্ষেত্রে এই নির্বাচন বিমুখতাও কিন্তু বা ভোট টানে অনীহা এটা কিন্তু দেখা গেছে মানুষের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা নিয়ে এত কেন উদ্বেগ এটার একটা কারণ এখন আমরা যদি ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করি সেখানে হয়তো এটার একটা একটা হিন্ট হয়তো আমরা খুঁজে পেতে পারি সেটা হলো যে এই অঞ্চলটি এক ধরনের ইনস্টেবিলিটি কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে মিয়ানমার একটা বড় কারণ কিছুটা ধরুন যত কিছু বলা হোক না কেন ভারতের উত্তর পূর্ব এখনও তো পুরোপুরি শান্ত না কিছু সমস্যা এখনও রয়ে গেছে সাম্প্রতিককালে খানিকটা তো আমাদের দেশেও দেখা গেল যে কুকি চীন যেটা অত্যন্ত ছোট্ট একটি জাতিগোষ্ঠী তারাও কিছু অপকর্ম করেছে তো সব মিলিয়ে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে চীনের অবস্থান কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইবে আমার মনে হয় যেটা সেটা হলো যে এখানে একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক এই অঞ্চলে যেটা পুরোপুরি চীনপন্থী না চীনের যদি শত্রুতামূলক নাও হয় কিন্তু চীন যেভাবে সব কিছুতে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই প্রতিষ্ঠা করেছে এটা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটু মানে উদ্বেগে আছে বলে আমার মনে হয় এবং সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে বাংলাদেশ এখানে জাস্ট আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি চায়নাকে কন্টেন্ট করবার জন্য তো এখন পর্যন্ত দৃশ্যত ইন্ডিয়া তার জন্য আছে এবং ইন্ডিয়া এখানে বাংলাদেশের যে রিজিম এখন তারা তো প্রকাশ্যেই এক ধরনের সমর্থন আছে বাংলাদেশ সরকারও মনে করে যে তাদের সেই বন্ধুতার সম্পর্কটা আছে অকৃত্রিম বন্ধু তা আছে কিন্তু ইন্ডিয়া যখন এই একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন এবং বিগত নির্বাচন দুটোকেও তারা যেহেতু এনডোর্স করেছে সেক্ষেত্রে মানে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে কীভাবে দেখি এখানে দু তিনটা বিষয় আছে এক হলো যে দেখুন গত বেশ কিছু দশক ধরে কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয় বা তার কিছুদিন পর থেকেই পশ্চিমে এক ধরনের একটা টেন্ডেন্সি ছিল যে বাংলাদেশকে ভারতের চোখ দিয়ে দেখা এত সময় বা এত মানে প্রচেষ্টা ব্যয় করা তাদের সুযোগ নেই ভারত যেভাবে দেখতেছে ভারতের সাথে তাদের ভালো একটা সম্পর্ক ছিল সেভাবেই দেখা যায় বাংলাদেশ হচ্ছে এই সেটা প্রথমত বাংলাদেশ আজকে থেকে বিশ বছর আগের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেক দিক থেকে আপনি অর্থনীতি বলুন বা জনসমষ্টি বলুন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে সেক্ষেত্রে এটা একটা জিনিস দ্বিতীয় হলো যে বাংলাদেশের গুরুত্ব পাড়ার কারণে পশ্চিম কিন্তু এখন বাংলাদেশকে একটি এন্টিটি হিসাবে দেখে অন্তত আমার অনুভূতিটা তাই যেটা আগে ছিল না সেক্ষেত্রে তারা চাইবে যে শুধু ভারতের যে বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশ কাজে বাংলা ভারতের সাথে যদি ভালো সম্পর্ক থাকে তাহলেই চলবে আর কিছু লাগবে না এটা থেকে মনে হয় তারা একটু বের হয়ে আসছে তারা বাংলাদেশকে বাংলাদেশ হিসাবেই একটু ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ হিসাবে দেখতে চাইছে আরেকটি বিষয় সেটা হলো যে ভারতের সাথে আজকে যে ইকুয়েশন পশ্চিমের সেটা চিরদিনই যে একই রকম থাকবে তা তো নয় আমি বলছি না যে তারা সত্যতা পূর্ণ হয়ে যাবে তা না কিন্তু খেয়াল করে দেখুন রাশিয়ার উপর যে তেল নিষেধাজ্ঞা ভারত কিন্তু সেটা একেবারেই পশ্চিমের সাথে নেই বরং তেল নিষেধাজ্ঞা থেকে ভারত বেনিফিটেড হচ্ছে লাভ উঠিয়ে দিচ্ছে কাজেই ভারতকে ঠিক একশো পারসেন্ট রিলায়েবল ফ্রেন্ড হিসাবে তো পশ্চিম পাচ্ছে না হোয়ার এজ বাংলাদেশ তার অবস্থানের কারণে এবং যেহেতু তুলনামূলকভাবে 
ছোট অনেক ছোট পাওয়ার তার সাথে বন্ধুত্ব কিন্তু অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ এবং অনেক নিশ্চয়তা সহ করা সম্ভব এটা একটা কারণ হতে পারে এই কারণেই আমার মনে হয় যে তারা চাচ্ছে যে এখানে এমন একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত হোক যাতে করে এই স্টেবিলিটি থাকে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্টেবিলিটি এবং স্থবিরতা কিন্তু এক জিনিস না কাজে এই জিনিসটাকে আলাদাভাবে দেখতে হবে আমার বিশ্বাস পশ্চিম এটা আলাদাভাবে থাকে তারা যা যে এখানে সত্যিকারের একটা স্টেবিলিটি প্রতিষ্ঠিত হোক যাতে করে এই দেশটা এগোয় এবং তাদের বন্ধু থাকে অনেক ধন্যবাদ তা উনি বিশেষজ্ঞ এইসব ক্ষেত্রে তো আমি ওনার সাথে একমত যে বাংলাদেশের এবং এটাতে বাস্তবতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক শাসন সারা বিশ্বে এটা তাদের তাদের পররাষ্ট্রনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে দাঁড়িয়েছে অতএব বাংলাদেশ নয় শুধু অনেক দেশেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক এটা তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং এই বাইডেন প্রশাসন সেটাই করার চেষ্টা করছে এবং তারই একটা অংশ হিসাবে বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিক শাসন একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই কাঙ্ক্ষিত আরেকটা হলো উনি বলেছেন অবশ্য আমিও এই বাংলাদেশ বাংলাদেশের ব্যাপারে আগ্রহ হলো কারণ বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ তাই তারা বাংলাদেশের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ উনি বলেছেন যে অর্থনৈতিকভাবে আমরা আমি আমি যে বিষয়টা আপনার কাছে একটা শুনতে চাই যেহেতু আপনি নির্বাচনে দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশে কাজ করছেন নাগরিক সমাজের একজন সামনের সারি মানুষ হিসেবে এবং এখানে সিভিক স্পেসের অবস্থা কি সেটি নিয়েও আপনার মতামত আমরা নিয়মিতই দেখি এই ভিসা নীতি আসলে পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনো ভূমিকা রাখবে কি না রাখলে কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি আরেকটা কথা একটা সেন্টেন্স বলতে চাই যে এর যদি সুষ্ঠু নির্বাচন না হয় যে মানুষের অস্থিতিশীলতা যদি এর মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে হয়েছে অনেকটা এবং এটার থেকে কিন্তু উগ্রবাদ এগুলো কিন্তু ওই যে বিস্তার ঘটতে পারে এবং যেটা শুধু আমাদেরকেই এটার প্রভাব আমাদের উপরে প্রভাব পড়বে তা নয় সারা বিশ্বের প্রভাব পড়বে তো অতএব এই ব্যাপারেও তারা তারা শঙ্কিত এবং এই এই জন্যেই তারা বাংলাদেশে চাচ্ছে একটা গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক এখন যেই যেই বিচার ব্যাপারে তাদের যে যে বিচার দেওয়ার ব্যাপারে তারা এই এই ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে এই হাতিয়ার ব্যবহার করে বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিক শাসন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার যে প্রচেষ্টা এটা আমার মনে হয় এটা সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়তে পারে এবং আমি আনন্দিত যে আমাদের সরকারি দল এটাকে স্বাগত জানিয়েছে নানা ভাষা ব্যবহার করে তারা এটাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে এবং বিরোধী দল এটাকে স্বাগতই জানিয়েছে তা আমি মনে করি এটা একটা বাট আপনি 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 কি মনে করেন ঘোষণাটা আসলো বুধবার রাতে কিন্তু এই চব্বিশ তারিখ রাতে এই ঘোষণার যে আসবে বা এই সিদ্ধান্ত যে যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছে সেটি বাংলাদেশ সরকারকে নোটিফাই করা হয়েছে জানানো হয়েছে মে মাসের তিন তারিখে আমরা এর মধ্যে কিন্তু অনেক রকমের প্রতিক্রিয়া দেখেছি তা আমার তো মনে হয় যে আমরা দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ওই যে এমন প্রতিক্রিয়া যেটা কোনো ওই যে একটা সুচিন্তিত প্রতিক্রিয়া নয় আমি মনে করব যে সকল প্রতিক্রিয়া করে এখন আপনি মনে করছেন এক রাতের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া সুচিন্তিত হয়ে গেল না আমরা আমার মনে হয় যে উপলব্ধিতে আসছে তিন তারিখ থেকে তেইশ তারিখ চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত একটা উপলব্ধিতে আসছে যে এটা যে এই প্রতিক্রিয়া হয়েছে এই প্রতিক্রিয়া যে এই প্রতিক্রিয়া দিয়ে পার পাওয়া পার পাওয়া যাবে না এবং এটা যে একটা ভয়ানক সিদ্ধান্ত এটা ভয়ানক সিদ্ধান্ত কারণ এটা যারাই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সাথে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত তারাই কিন্তু ঝুঁকির মধ্যে থাকবে তারা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে তাই যে স্যাংশন হলে তো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উপর তাই এখানে অনেকেই ঝুঁকির মধ্যে এবং তারা এবং তাদের পরিবারবর্গ ইত্যাদি তো এখন তো এখানে যেই 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 সুচিন্তিত সুচিন্তিত নয় যে সকল প্রতিক্রিয়াগুলো ব্যক্ত করা হয়েছে আমার মনে হয় যে এটার ভয়াবহতা বিবেচনা করেই 
এই প্রতিক্রিয়াগুলো ব্যক্ত করা হয়েছে তো এখন এখন আমার হয়তো বা উপলব্ধি হয়েছে যে এটাকে যেইভাবে যেই প্রতিক্রিয়া দিয়ে তাদের থেকে কিনব না তাদেরকে বিভিন্নভাবে ওই যে তাদের যে সিকিউরিটি সার্ভিস এইসব আমরা কমিয়ে দেব এইসব করে হয়তো বা মনে করা হয়েছে যে এই এর থেকে হয়তো কোনো ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাবে আমার মনে হয় যে কুল হেডস আর প্রিভেইলিং এবং তাদের মধ্যে হয়তো হয়তো এই উপলব্ধি হয়েছে এটাকে এটাকে প্রত্যাখ্যান করে কিংবা এটাকে আক্রমণ করে কিংবা এটার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এটার থেকে কোনো ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যাবে না তাতে যেটা আপনি বদলাতে পারবেন না এটা গ্রহণ করে এটাকে একটা ইতিবাচক স্পিনিং দিয়ে একটা ইতিবাচক ব্যাখ্যা দিয়ে আপনি এখন আপনার অবস্থানটা অবস্থান ইতিবাচক ব্যাখ্যার অবস্থান নিচ্ছেন তো এবং এই ধরেন এই যে গাজীপুর নির্বাচন হলো আজকে এই গাজীপুর নির্বাচনেও এর প্রভাব পড়েছে কি না এটা তো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কারণ যে গাজীপুর নির্বাচন অন্ত দৃশ্যত কিছু প্রভাব তো পড়েছে দৃশ্যত কোনো রকম হস্তক্ষেপ হয়নি 